வணக்கம் இந்த வியாபார யுக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா வியாபார யுக்தி அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வந்து சைனாவை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட இருபது ராணுவ வீரர்களை கொண்டுட்டாங்க இந்தியாவில் வந்தவங்களாம் சேர்ந்து வந்து ஒன் ப்ளஸ் அப்புறம் இந்த சைனா ப்ராடக்ட்லாம் தூக்கி போட்டு உடைச்சிட்டு இருந்தாங்க சில நாட்களுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் புது ஃபோனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்ற ஒரு ஃபோனை இந்த ஃபோன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் சேல் போட்ட கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ஃபோனும் விற்று திந்துருச்சு உடனே வந்து நிறைய பேர் சைனாவோட ப்ராடக்ட்லாம் இல்லாமல் உலகத்தில் எந்த நாட்டாலையும் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க இதன் உண்மை நிலவரம் என்ன இந்த வேலைக்காரன் படத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பெரிய பெரிய கடைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி பொருட்களை விற்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ஃபோனு பீஸா ஏன் நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனால் கூட நம்மளை ஒரு பொருளை எப்படி ஏமாற்றி வாங்க வைக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த படத்தில் சொல்லாத பல விஷயங்களை நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இப்போ சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனாவோட ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கக்கூடாது பேன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட மொபைல் இந்த ஒன் ப்ளஸ்லாம் வந்து சில பேர் வந்து இந்த டிக்டாக் சோஷியல் மீடியாவில் உடைக்கிற மாதிரியான வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க சில நாட்களுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸோடைய புது ஃபோன் வந்து ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ராணுவ வீரர்களா இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் இந்த போன் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா फ्लैश சேல்ல சில மணி நேரங்கள்ல வித்தி திந்துருச்சு இது எப்படி சாத்தியம் அப்படினு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனா உண்மை என்ன அப்படினு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா வெறும் 1000 போன் தாங்க फ्लैश சேல்ல வித்திருக்காங்க இந்த फ्लैश சேல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சிரும் உடனே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நிறைய பேர் சைனாவோட ப்ராடக்ட்லாம் இல்லாமலா இல்லமே இருக்க முடியாது அப்படினு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டு இருந்தாங்க நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா இந்த फ्लैश சேல்லாம் என்னன்னு பாருங்க இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாத்து வேலை வெறும் ஒரு 1000 போன் தான அங்க ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி உற்பத்தி செய்வாங்க இன்னும் மஞ்ச நாள் கழிச்சு இன்னொரு फ्लैश சேல் வெறும் 5 நாள் கேப்ல வந்து இன்னொரு ஆயிரம் ஃபோன் தயார் பண்ணிடுவாங்களா ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா லட்சக்கணக்கான ஃபோன்ஸ் வந்து அவங்க உற்பத்தி செய்வாங்க அந்த ஃபோன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி ஸ்டாக் வச்சுக்கிட்டு டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க தக்காளி வெங்காயம்லாம் விலை ஏறும் போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எங்கே பதிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு விஷயத்த நம்ம பதிக்க வைக்கும் போது அதை வீணா போனால் கூட பரவாயில்ல அவங்க பதிக்க வைப்பாங்க ஏன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமான விலையில் விற்று டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுறது சில காய்கறி கடைக்காரங்க இந்த பழக்காரங்களாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பழம்னா கெட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கீழே தூக்கி போட்டுருவாங்க அந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் வீணா போனாலும் பரவாயில்ல பதுக்கி வைப்பாங்க ஏன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணி விலையை உயர்த்தி விற்கிறதுக்காக இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது இதை தான் இந்த ஃப்ளாஷ் சேலும் வந்து பண்ணுது இந்த ஃப்ளாஷ் சேலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஸ்டாக் வச்சுருப்பாங்க எனக்கே ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மொபைல் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணேன் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மொபைல் எனக்கு வந்து கருப்பு கலர் தாங்க வேணும் ஆனால் கருப்பு கலர் இல்லைன்னு காட்டுச்சு ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கலர் தான் நல்லாயிருக்கும் சரி இந்த கலர் கலராக ஃபோன்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு பார்த்திங்கனா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்த ப்ளூ கலரு பிங்க் கலரில் வந்து அந்த ஃபோன் கிடச்சிது நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா திருப்பி திருப்பி புக் பண்ணி ரெண்டு மூணு தடவை கேன்சல் பண்ணேன் எனக்கு அந்த கருப்பு கலர் ஃபோன் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்குன்னு காமிச்சிது கொஞ்சம் நேரத்தில் எனக்கு அந்த ஃபோன் வந்து ஸ்டாக் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிது நான் அதுக்கப்புறம் புக் பண்ணிட்டேன் அப்போ பாருங்கள் ஸ்டாக் இவங்க வச்சுக்கிட்டே நம்மளை ஏமாத்துறாங்க இதுதான் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய ட்ரிக்கு இந்த காப்ரேட்டோட மூளைக்கு முன்னாடி வந்து யாராலையும் நிற்க முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் யுக்தியாக செய்வாங்க இந்த பீஸாலாம் வாங்கியிருப்பீங்க இந்த பீஸாலாம் வாங்கும் போது இந்த சில்லி ஃப்ளெக்ஸு அப்புறம் ஒரு சில பவுடர்ஸு ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய பவுடர்ஸ்லாம் சின்ன சின்ன பாக்கெட்டில் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்சல் ஓப்பன் பண்ண உடனே நிறைய பாக்கெட்ஸ் அதில் இருக்கும் நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க கடைக்கார நிறைய ஆர்டர் வந்திருக்கும் தெரியாமல் அள்ளி கொட்டிகிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு ஆனால் உண்மை அது கிடையாது அவங்க தெரிஞ்சே தான் நிறைய பாக்கெட்ஸ் வச்சுருக்காங்க எதுக்கு தெரியுமா அதில் அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்க சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் மட்டும் இல்லை நிறைய பவுடர் அவங்க ஆல்ரெடி அதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க மிஞ்சி போனால் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு பாக்கெட் தான் தேவைப்படும் அப்போ அந்த மற்ற பாக்கெட்லாம் எதுக்காக வியாபார யுக்தி அந்த பாக்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தூக்கி உங்கள் வீட்டில் வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் தூக்கி போட மாட்டீங்க பெரும்பாலான பேர் வந்து
இதுதான் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய ட்ரிக்ஸ் நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா கூட பிரியாணி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கத்திரிக்காயெல்லாம் வச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம டெம்ட் ஆகி வெறும் கத்திரிக்காய் எல்லாம் அள்ளி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் வெறும் வெங்காயம் எல்லாம் அள்ளி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்ட் ஆகி அந்த சைடிஸ்லாம் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அவங்க பிரியாணி கொண்டு வந்து வைப்பாங்க திருப்பி நம்ம சைடிஸ் ஆர்டர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் இவங்க யுக்தியை வந்து கையாளுவாங்க உங்கள் உள்ள நிறைய பேர் வந்து இந்த ட்ராபிக்கான ஜூஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதில் வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் மாதிரி ஒரு பழத்தை வச்சு அதில் ஸ்டாக் ஊற்றிருக்க மாதிரி வச்சுருந்தாங்க சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோடைய டப்பா வந்து மாற்றிட்டாங்க அதாவது அந்த ஆரஞ்சுக்கு பதிலாக ஒரு கிளாஸில் ஆரஞ்ச் இருக்க மாதிரி வச்சுட்டாங்க மக்கள் அதை வாங்கலை அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயங்கரமான ஒரு லாஸில் போச்சு இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னடான்னு சொல்லி தேடும் போது அந்த பழத்தை மாற்றினது தான் மக்கள் வந்து அதை நிஜமான ஆரஞ்சு நம்பியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்கெட்டை மாற்றினோடனே மக்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனி பெரும்பாலும் பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அடையாளத்தை பார்த்து தான் நம்ம வாங்குவோம் ஆ ஃபேரில் ஒளி அது பேர்லாம் பார்க்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் அந்த பாக்ஸை பார்த்தோன்னே அது அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிப்போம் இதுதாங்க வந்து காலங்காலமாக வந்து நடந்துட்டுருக்கு நீங்கள் வந்து இந்த வயசானவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேர் படிக்க தெரியாது ஆனால் அவங்க டப்பாவை பார்த்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எடுத்துருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வியாபார யுக்தி ஸோ இந்த பாட்டில் மாற்றின உடனே இது போயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க திருப்பி வந்து அந்த ஆரஞ்சு பழத்தையும் அந்த ஸ்டாவையும் திருப்பி கொண்டு வந்தாங்க இதுதாங்க காலகாலமாக நடந்துட்டுருக்க வியாபார யுக்தி இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொகோ கோலா கம்பெனி நியூ கொகோ கோலா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த சமயத்தில் கொகோ கோலா தான் நம்பர் ஒன் பிளேஸில் இருந்துச்சு இந்த நியூ கொகோ கோலா அப்படின்னு கொண்டு வந்த உடனே இந்த பழைய கிளாசிக் கொகோ கோலாவும் நிறுத்திட்டாங்க திடீர்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் இடத்துல இருந்தவங்க ரெண்டாவது இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க இதுக்கு காரணம் அந்த பாட்டில் அதில் அந்த டேஸ்ட் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ கொகோலாவை நிறுத்திட்டு கிளாசிக் கொகோலாவை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த நைன்டி நைன் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா கம்மி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா கம்மி இது ஏன்டா இந்த மாதிரி விலை வச்சுருக்காங்க நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்களா பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நூறுரூவா கொடுத்தோன்னா ஒரு பலன் திருப்பி தர போகிறது கிடையாது ஆனால் விலையை அவங்க அப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க ஏன் தெரியுமா ஒரு ரெண்டு பீஸா இருக்குது ரெண்டுமே ஒரே ஷேப்பு ஒரே தரம் ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு பீஸா ஒரு பக்கம் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பீஸா பீஸா கூட விட்டுருங்க வேற ஏதோ ஒரு பொருள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பொருள் வந்து வச்சுக்கிங்க இந்த பக்கம் வந்து நூற்றி ஒரு ரூபா இந்த பக்கம் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா ரெண்டு பீஸாவோ இல்லை அந்த ரெண்டு பொருளோ ஒரே தரத்தில் தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து குவாலிட்டி குவான்டிட்டிலாம் அவங்க குறைக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான பேர் வந்து இந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா தான் வாங்குவாங்க ஏன் தெரியுமா இதை ஒரு இரநூறுவா ப்ராடக்ட்ன்ற ரேஞ்ச் மாதிரி நம்மளோட மனசு நினைக்கும் ஆமாங்க இது நூற்றி ஒரு ரூபா அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து நூறுரூவாய்க்கு மேலே காசு கொடுத்து வாங்குறோம்ல இது வந்து ஒரு இரநூறுவா ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட மைண்ட் வந்து போயிடும் ஆனால் அது தொண்ணூற்றொம்பது ரூபா ப்ராடக்ட் வந்து நூறுரூவாக்குள்ளே இருக்க மாதிரி நம்மளோட மைண்ட் செட் வந்துடும் நிறைய சமயம் நீங்கள் ஃபோன் வாங்கியிருப்பீங்க இந்த ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோன் விடுவாங்க எப்பவுமே ஒரு ஃபோன் வரும் அந்த ஃபோன் பக்கத்துலேயே வந்து ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோன் விடுவாங்க ஒரே சமயத்தில் லான்ச் பண்ணுவாங்க ரெண்டு ஃபோனுக்குமே ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஏதாவது ஒரு சில கிராஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா அப்படின்னா இந்த ஃபோன் வந்து பதினோராயிரம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எல்லாருமே இந்த ஃபோன் தான் வாங்குவோம் ஒரு பேச்சுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு ஃபோன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா ஒரு ஃபோன் பதினோராயிரம் ரூபா எவ்வளோங்க ரெண்டு ஃபோனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ரூபா ஆனால் எல்லாருமே இந்த ஃபோனை தான் வாங்குவாங்க அதாவது இந்த பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா ஃபோன் தான் வாங்குவாங்க அதை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம யோசிப்போம் அடா ஒரு ரூபா தானே கம்மி இதே வாங்கியிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி பெரும்பாலான பேருக்கு இது நடந்திருக்கும் உங்களுக்கு இது நடந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஒரு வீட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு சோப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் டவ்வு ஒருத்தர் ஹமாம் இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லைக் பாய் திருப்பி பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே கம்பெனி இந்துஸ்தான்லேயே வருதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஷாம்பு பெப்சிக்கும் கொக்கோலாக்கும் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காது அண்ணனுக்கு பெப்சி பிடிக்கும் தம்பிக்கு கொக்கோலா
அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக் இன் ஆனால் இந்த அமுல் ஐஸ்கிரீம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மேட் இன் இந்தியா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக் இன்க்கும் மேட் இன்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் அருண் ஐஸ்கிரீம்லாம் கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட் இன் இந்தியா தான் இவங்களுடைய வணிக முறையை அதாவது இவங்களோட ஒரு பொருளை நம்மளை வாங்க வைக்கிறதுக்காக இவங்க அளக்கிற அந்த பொயிலாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் அந்த அளவே இருக்காது அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு நாளில் அழகாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஃபேரில் உழைக்கி விளம்பரம் கொடுப்பாங்க யாராவது கருப்பாக இருந்த யாராவது ஏழு நாளில் விளையா இருக்கீங்களா ஆனால் இன்னி வரைக்குமே ஃபேரில் ஒளி விற்றுட்டு இருக்கு நம்ம எல்லாரும் அதை வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஆக்ஸ் பர்ஃபியூம் அடித்தா பொண்ணுங்கள்லாம் பின்னாடி வருவாங்களாம் யாருக்காவது பின்னாடி வந்திருக்கு ஆனால் நம்ம எல்லாருமே அதை நம்பி வாங்கிட்டு இருக்கோம் இன்னி வரைக்குமே அதே மாதிரி ஸ்னிக்கர் இந்த ஸ்னிக்கர்னு சொல்லுவாங்க சாக்லேட்டை இதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பசி எடுக்காதான் என்றைக்காவது இந்த சாக்லேட் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு பசி அடங்கியிருக்கு ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் மேக் நூடுல்ஸ் ரெண்டு நிமிஷத்தில் தண்ணியே கொதிக்காது அப்படி அப்புறம் நூடுல்ஸ் செய்ய முடியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பேஸ்ட்டில் இருந்து ஷாம்பு சோப்பு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுற்றி சுற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாலே நாலு கம்பெனி தான் இருக்கும் அந்த நாலு கம்பெனி கீழே சப் கம்பெனிகள்லாம் இருக்கும் அதாவது அந்த கம்பெனி கீழே சில கம்பெனிகள் இருக்கும் அந்த கம்பெனியோட பேராக அதை ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருத்தனை தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த சாய்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராடக்டை மட்டும்தான் நம்ம வாங்கணும் வேறு சாய்ஸ் நம்மக்கிட்ட கிடையாது இப்போ நீங்களே பாருங்களேன் பீஸா ஹட் இல்லை டொமேட்டோஸ் ஜொமேட்டோ இல்லைனா ஸ்விக்கி ஃபோன் கம்பெனி கூட பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு கம்பெனி தான் இருக்கும் எங்கே போனாலுமே ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனிக்கு மேலே நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது அப்படி எவனாவது ஒரு விஷயத்த உருவாக்கிட்டான் அப்படின்னா அதை அவங்க வாங்கிடுவாங்க இதுதான் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பத்தாஞ்சலி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனிங்க மேட் இன் இந்தியான்னு சொல்லி விளம்பரம்லாம் பண்ணி ஒரு அளவுக்கு விற்றுச்சு நான் கூட அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு நூறு சதவீதம் ஒரு நல்ல கம்பெனிலாம் நான் சொல்லலைங்க பட் இருந்தாலுமே அது ஒரு மேட் இன் இந்தியா நீங்கள் மற்ற சோப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது பத்தாஞ்சலி சோப்பும் அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு சோப்பு தான் ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக அந்த பிஸ்கெட்டில் வந்து புழு இருந்துச்சு அந்த புழுலாம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லி அந்த கம்பெனியோடைய வளர்ச்சியை உடனே தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க பெரும்பாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்தாஞ்சலியோட சோப்புலாம் இந்த சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் கிடைக்காது நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்திங்கன்னா தெரியும் இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்குது அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் ட்ரிக் ஸோ இவ்வளோ பெரிய பத்தாஞ்சலி கம்பெனியாலேயே ஒரு சின்ன கடைக்கு அவங்களோட சோப்பு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாத பட்சத்தில் ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆள் வந்து புதுசாக ஒரு ஆப்பையோ இல்லை புதுசாக ஒரு விஷயத்தோ செஞ்சு அவங்க கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது இதுதான் உலக அரசியல் இப்போ தெரியுதா ஏன் வந்து மேட் இன் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பெரும்பாலும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கலை நம்ம வாங்க வைக்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு ஃபோன் கூட எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபோன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோன் நீங்கள் பிடிச்சி வாங்கினா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அந்த ஃபோனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாஷ் செல் போடுவாங்கப்பா நீங்கள் வேறு ஒரு ஃபோனை மைண்டில் வச்சுருப்பீங்க இந்த ஃபோன் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது ஃப்ளாஷ் செல்லை வந்து உடனே விற்று தீர்ந்துட்டு இருக்கும் உடனே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் இந்த ஃபோன் எனக்கு கிடைக்காதோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் வந்துடும் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோனாக மறந்துடுவீங்க அஞ்சு நாள் கிடச்சி நீங்கள் உடனே அந்த ஃபோன் வந்து ஃப்ளாஷ் செல் போட்டோடனே வாங்கிடுவீங்க அவங்க உங்கள் டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு காரணமே அதுதான் ஒரு சில மாதங்கள் போச்சுன்னா அந்த ஃபோன் வந்து வாங்க ஆள் இல்லாமல் கிடக்கும் ஸோ அப்போ போய் அந்த ஃபோன் வாங்குங்க இந்த ஃப்ளாஷ் செல்லாம் பார்த்து நம்பி வாங்காதீங்க இந்த கோயிலெல்லாம் க்யூ நின்றுட்டு இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் இந்த ஃப்ரீ க்யூலாம் கோயிலையே சுற்றி விடுவாங்க இந்த நூறுரூவா கியூ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஐநூறுரூவா கியூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பக்கத்துலேயே போய் பார்க்கலாம் ஆயிரம் ரூபாலாம் கொடுத்திங்க அப்படின்னா உடனே போய் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஒரு யுக்திங்க அதே மாதிரி இந்த தேங்காய் பழம்லாம் வாங்கிறது வந்து கோயிலுக்கு வாசலில் போய் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது காஸ்ட்லி அதே தூரமாக போய் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கம்மி ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வியாபார யுக்தி தாங்க அதே மாதிரி இந்த பீச் பக்கம்லாம் வந்து போனீங்க அப்படின்னா அந்த இப்போ பீச்லாம் மூட்டாங்க பீச் இருக்கும்போது பீச் பக்கம்லாம் வந்து போனீங்க அப்படின்னா இந்த ஜூஸு தண்ணி விலையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கரமான ஒரு கிராஜுவலான ஒரு விலையில் விற்றுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரணும்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து கரையில் வந்து பீச்சுக்கு வந்து தூக்கிட்டு வரணும்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த தண்ணி கேன்லாம் வ
ஏன்னா ஒரு முப்பது வருஷத்தை சைனாக்காரன் செலவு பண்ணியிருக்கான் அவனோட ஆப்பாக இருக்கலாம் அவனோட ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் உலகம் ஃபுல்லாக அதாவது நீங்கள் ஐஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அந்த ஐஃபோன் வந்து செய்கிறது அமெரிக்காவில் அது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது எங்கேன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சைனாவில் ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே சைனா இல்லாமல் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஆகிடுச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபோனு இந்த டிஜிட்டல் பொருள் நீ எதை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ஏதாவது ஒரே ஒரு பொருளாவது சைனா ப்ராடக்ட் இருக்கும் இதுக்காக அவன் முப்பது வருஷம் மேலே செஞ்சுருக்கான் நம்மளும் அதுக்காக ரொம்ப ஆண்டுகள் வேலை செய்யணும் அப்போ மட்டும்தான் மேட் இன் இந்தியா அப்படின்ற விஷயம் வரும் நன்றி